ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వచ్చేసి మరి చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే అన్ని రకాలైనటువంటి చీడిపీడలకు నివారణకి ఏదైనా ఉపయోగాలు చెప్పండి మంచి పెస్టిసైడ్ని తయారు చేసి చూపించండి అనేసి అయితే ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా ఆకు ముడతలు కానివ్వండి లేదంటే ఆకులు తినే పురుగులను కానివ్వండి లేకపోతే బ్లాక్ స్పాట్స్ చాలా రకం ఇప్పుడు మిరప తోటల మీద కానివ్వండి వంగ లేకపోతే టమాటో వీటి ఆకుల మీద చిన్న చిన్న బ్లాక్ స్పాట్స్ వంటివి మనకి ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి ఇవే కాకుండా ఆకుకూరల్లో ఆకులు తినేసేటటువంటి పురుగులు మరి ఇటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి చీడపేడల్ని వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాం మరి ఇప్పుడు మనం ఒక పెస్టిసైడ్స్ని తయారు చేసుకొని ఇటువంటి క్రిమికీటకాలు కానివ్వండి ఇటువంటి పెస్ట్ అయినా సరే సింపుల్గా చిట్కలో పొంగొట్టచ్చు మరి ఇప్పుడు ఆ పెస్టిసైడ్ అనేది సర్వరోగ నివారణ అనే చెప్పుకోవాలి ఆ సర్వరోగ నివారణ కూడా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం హలో ఎవ్రీ వన్ నేను సాయి సందీప్ వెల్కమ్ టు సందీప్ స్కాట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ పెస్టిసైడ్ పేరు ఏంటంటే పుల్లటి మజ్జిగ ద్రావణం అనమాట మరి ఇప్పుడు ఈ పుల్లటికి మజ్జిగ ద్రావణాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు కుంకుడుకాయలు పెరుగు సర్ఫ్ మరి ఇప్పుడు కావాల్సిన పదార్థాలను చూసాం కదా తయారీ విధానం చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ తయారీ విధానంలో ముందుగా మనం ఈ గ్లాస్లోని అంటే ఈ సైజు ఉన్న గ్లాస్ ఒక ముప్పావు కప్పు పెరుగు తీసుకొని త్రీ డేస్ ముందు మజ్జిగని పులియ పెట్టాలన్నమాట అంటే ఈ గ్లాస్తో వన్ లీటర్ వరకు మజ్జిగ వస్తుంది ఆ వన్ లీటర్ మజ్జిగని ఈ విధంగా పులియ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా పులియ పెట్టుకున్న మజ్జిగని మనం పెస్టిసైడ్ని తయారు చేసి చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా పులిసిన మజ్జిగలోని మనం కుంకుడుకాయలని మళ్ళీ కుంకుడుకాయలు ఎన్నానో అడుగుతూ ఉంటారు కదా ముందుగానే చెప్తున్నాను వన్ లీటర్ మజ్జిగకి కుంకుడుకాయలు నియర్లీ ఒక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కుంకుడుకాయలు అయితే సరిపోతాయండి మరి ఈ కుంకుడుకాయలు ఏంటంటే మెత్తగా చిరగొట్టి ఒక రెండు గంటల ముందుసేపు ఈ విధంగా నానబెట్టుకోవాలి ఇలా నానబెట్టిన కుంకుడుకాయలని చేతులతో ఒక్కసారి ఈ విధంగా కుంకుడుకాయలు అని ఉండడం వల్ల చూసారు కదా నూరగా అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ కుంకుడుకాయల ద్రావణాన్ని కూడా మనం మజ్జిగలో వేసుకోవాలి వేసుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా వేసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి చెత్త ఉన్నా సరే మనం పిచ్చికారి చేసుకున్నప్పుడు పిచ్చికారి బాటల్లోకి రాదనమాట చూసారు కదా వేస్ట్ అనేది ఎంత ఉందో ఈ వేస్ట్ మళ్ళీ అందులో పడినట్లయితే మనం పిచ్చికారి చేసుకునే స్ప్రే బాటల్ని మళ్ళీ పాడయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి మజ్జిగ మరియు ఈ కుంకుడుకాయ రసాన్ని కలిసేటంత వరకు ఒక్కసారి కలుపుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క పెస్టిసైడ్లోని మనం ఒక టీ స్పూన్ సర్ఫ్ని యాడ్ చేయండి మనం అనుకున్నది సర్ఫ్ ఏంటంటే కెమికల్ అని అనుకుంటాం కదా కెమికల్ అయినా సరే ఇలా సర్ఫ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల కుంకుడుకాయల రసాన్ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుందండి కానీ సర్ఫ్ని ఎక్స్టర్నల్గా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కుంకుడుకాయలు ఈ రసాన్ని ఒక గంట పాటు మొక్క ఆకుపై ఉంచితే ఈ సర్ఫ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల నియర్లీ ఒక ఐదు గంటల వరకు ఆకుపై అంటుకొని ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫెర్టిలైజర్ ఈ పెస్టిసైడ్ అనేది కనుక మనం ఒక్క టీ స్పూన్ సర్ఫ్ని కూడా ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్లో యాడ్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తం ఈ సర్ఫ్ ఈ కుంకుడుకాయ రసం మరియు మజ్జిగ కూడా మూడు కలిసేంత వరకు కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం మన స్ప్రే బాటిల్ వేసి ఎక్కడైతే మనకు చీడిపేడలు కనబడుతున్నాయో మొత్తాన్ని కూడా పిచికారి చేసుకోవచ్చు మీకు చేసి కూడా చూపిస్తాను ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇలా పుల్లటి మజ్జిగ ద్రావణంలో కుంకుడుకాయల రసాన్ని మరియు ఈ యొక్క స్ప్రే సర్ఫ్ని ఎందుకు యాడ్ చేస్తారో చెప్తాను చూడండి సర్ఫ్ అనేది ఒక కెమికల్ సంబంధించిందేనండి కాకపోతే మనం ఈ పెస్టిసైడ్ కాబట్టి ఈ పెస్ట్ని నివారించడానికి మనం యూజ్ చేసే ద్రావణం అనేది ఆ పెస్ట్ మీద పని చేయడానికి ఈ రెండు కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఈ పెస్టిసైడ్ని మనం స్ప్రే చేసేటప్పుడు ఈ రెండు ఉపయోగించడం వల్ల నియర్లీ మూడు లేదా నాలుగు గంటల వరకు ఆ యొక్క మొక్క మీద ఈ పెస్టిసైడ్ అనేది ఉంచుతుంది అనమాట అధిక మోతాదులో కనుక పెస్టిసైడ్ పెస్ట్లు అనేవి కనబడినట్లయితే మరి సర్ఫ్ని యూజ్ చేయండి ఒకవేళ సర్ఫ్ని మీరు అవాయిడ్ చేద్దాం అనుకుంటే అవాయిడ్ చేయండి ఆ జస్ట్ మీకు ఒకసారి చూపించుకోవాలి కదా అనేసి ఈ సర్ఫ్ని యాడ్ చేశాను మరి మీకు కనుక సర్ఫ్ని యాడ్ చేయాలనుకోకపోతే మీరు యాడ్ చేయాల్సిన లేదు మరి ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్పెసిసైడ్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో చూద్దాం రండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా ద్రావణం అనేది తయారైపోయిందనమాట ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూసారా 
ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక బాటల్లోకి ఇటువంటి బాటిల్లోకి నేను వేసుకుంటున్నాను ఇలా పైన ఎందుకంటే మనం మజ్జిగతో ఏ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ని అయినా తయారు చేసుకునేటప్పుడు మనం స్ప్రేయర్ని కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను మజ్జిగ ఒకవేళ ఈవెన్గా పెరుగు అనేది ఈవెన్గా కరిగిపోతే పర్వాలేదు లేకపోతే అక్కడ చూసారు కదా తెల్ల తెల్లగా చిన్న చిన్న ఉన్నాయి అటువంటివన్నీ మళ్ళీ స్ప్రేయర్లో బ్లాక్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా బాటల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మీకు చూపిస్తాను జస్ట్ ఈ విధంగా ఇలా బాటల్లోకి వేసేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఈ బాటిల్ అనేది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లీటర్స్ కదా నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ తీసుకొని మిగతా రిమైనింగ్ మొత్తం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మనం మీ ఇష్టం అక్కడ ఉన్న పెస్ట్ యొక్క స్టేజ్ని బట్టి మనం ఈ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు వన్ లీటర్కి మీరు టెన్ ఎంఎల్ యాడ్ చేసినట్లయితే సరిపోతుంది ఒకవేళ టెన్ ఎంఎల్ కాకపోతే ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ యాడ్ చేసుకోండి నేను వన్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లీటర్స్కి ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వరకు తీసుకున్నా అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో రిమైనింగ్ మొత్తం వాటర్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా ఫెర్టిలైజర్ అనేది ఈ విధంగా అంటే ఇది డైల్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్ప్రే చేసి చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూసారు కదా మిరప మొక్కకి ఇలా ఆకు ముడత తెగులు వచ్చిందనమాట మరి ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఈ యొక్క ఫెస్ట్ ఫెర్టిలైజర్ని సారీ పెస్ట్ సైడ్ని దీని మీద స్ప్రే చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ పెస్ట్ సైడ్ని ఈ విధంగా మొక్క మీద స్ప్రే చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా బాటిల్ అయినా చక్కగా వస్తుంది ఈ విధంగా స్ప్రే చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట త్రీ టు ఫోర్ డేస్లో ఈ పెస్ట్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసాం కదా ఈ పెస్టిసైడ్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో అయితే లాస్ట్ ఒక చిన్న మాట అండి అక్కడ ఏంటంటే నేను సర్ఫ్ని యూజ్ చేశాను కదా మనది అంతా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటున్నారు కదా మరి మీరు ఎందుకు సర్ఫ్ యాడ్ చేశారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సర్ఫ్ అనేది ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే మనం చేసే పెస్టిసైడ్ అనేది ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఆ కుంకుడుకాయ రసం యాక్చువల్గా యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది కాకపోతే ఈ సర్ఫ్ అనేది యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ కుంకుడుకాయ రసం మీద ఇంకొద్దిగా టైం అనేది ఉంటుంది అనమాట మీరు మీకు నచ్చితే యాడ్ చేయండి లేకపోతే వద్దు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సందీప్ స్కాటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ నేను తప్పకుండా చూస్తూనే ఉండండి మళ్ళీ మంచి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్తో నేను ముందు ఉంటాను కీప్ స్మై